பாருங்கள் நாம் இன்று பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவம் அதாவது மேக்ராஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ்லா பாருங்கள் இதில் நம்ம எடுத்துக்கிறது எல் நீளமும் ஒரு ஏ குறுக்கு வெட்டு பரப்பும் கொண்ட ஒரு கடத்தி அந்த கடத்தியினுடைய முனைகளை குறுக்க வி என்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ கடத்தில் என்னாகும் நமக்கு மின்புலமானது அதில் உருவாகும் அதாவது கன்சிடர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கன்சிடர் எ செக்மெண்ட் ஆஃப் ஒயர் ஆஃப் லென்த் எல் அண்ட் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ ஏசோன் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா என்னுடைய லென்த் எடுத்துக்கிறோம் எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ரைட் வென் அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி இஸ் அப்ளைடு வென் அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி இஸ் அப்ளைடு அக்ராஸ் த ஒயர் எ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் கிரியேட்டட் இன் த ஒயர் விச் கான்ஸ்டியூட்ஸ் த கரண்ட் அப்போ இதில் உருவாகக்கூடிய அந்த மின்புலம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் என்ன ஒரு இதில் மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும் அப்போ அந்த கடத்தி முழுவதும் உள்ள இந்த மின்புலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீரானதாக இருக்கும் அதாவது ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி நம்ம என்ன எடுத்துக்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி அஸ்யூம்டு தட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் யூனிஃபார்ம் அண்ட் த என்டையர் லென்த் ஆஃப் த ஒயர் ஸோ த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் த வோல்டேஜ் வி கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எப்படி எழுதலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎல் அப்படின்னு எழுதலாம் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா வி ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன எழுதலாம் இஎல் அப்படின்னு எழுதலாம் பாருங்கள் இதுதான் வி ஈக்குவல் டு இஎல் அப்படின்னு எழுதலாம் தேர் ஃபோர் இ ஈக்குவல் டு இந்த மின்புலம் வி அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் வி பை எல் பாருங்கள் இ ஈக்குவல் டு வி பை எல் அப்படின்னு எழுதலாம் வி ஈக்குவல் டு இ பை எல் ஓகே இப்போ ஓம் விதியினுடைய மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் இருக்குது இல்லை அது என்ன ஃபார்முலா ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ என்ன ஃபார்முலா ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் இக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் வி பை எல் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ தேர் ஃபோர் ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இக்கு பதில் வி பை எல் இப்போ சிக்மா இன்ட்டு வி பை எல் ஆனால் நம்ம மின்னோட்ட அடர்த்தி தெரியும் நமக்கு மின்னோட்ட அடர்த்தி அதாவது மேக்னிடியூட் ஆஃப் கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா ஐ பை ஏ ஜே ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ இது மின்னோட்ட அடர்த்தி கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தேர் ஃபார் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த ஜேனுடைய வேல்யூ பதில் என்ன பண்ணுறோம் ஐ பை ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஜேக்கு பதில் ஐ பை ஏ இந்த ஜேக்கு பதில் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஐ பை ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே இல் டு சிக்மா இ ஃபார்முலா இல்லை அப்போ சிக்மா இன்ட்டு வி பை எல் தேர் ஃபார் வி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடைக்கும் வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு இது பாருங்கள் வி ஈக்குவல் டு இந்த ஐ இன்ட்டு எல் பை சிக்மா ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் எல் பை சிக்மா ஏ இப்போ இந்த எல்லுங்கிறது நீளம் கான்ஸ்டண்ட்டு அதே மாதிரி சிக்மாங்கிறதும் நமக்கு தெரியாத ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அப்போ ஏ அதனுடைய ஏரியாவும் கான்ஸ்டண்ட் அப்போ இதை என்ன சொல்கிறோம் எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக குறிக்கிறோம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டு ஆர் இதை கடத்தியினுடைய மின் தடை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அந்த ஆறுங்கிறது நம்ம கடத்தியினுடைய மின் தடை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ மின் தடைங்கிறது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் மின் தடை இதுதான் மேக்ராஸ்கோமிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இருக்குது இல்லையா அதுதான் இதுவே ஓம் விதியினுடைய பயன்பாட்டு வடிவமாகும்